ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഒന്നര കപ്പ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ അര കപ്പ് മിൽക്ക് അര കപ്പും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അര കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് അര കപ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒരു സീവനകത്ത് വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ അരിക്കുന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഇത് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയും കൊക്കോ പൗ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ നല്ലതുപോലെ സീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തേക്കുന്ന പൗഡറാണിത് ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രമല്ല ഇത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാവുള്ളത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് അത് ഇത് അരക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അരക്കപ്പ് കണ്ടല്ലേ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി വന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഞാനിവിടെ വിസ്ക് വെച്ചാണ് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വിസ്ക് ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ച് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും വാനില എസൻസും മിൽക്കിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പൊടിയില്ലേ എല്ലാവരുടെ മിക്സ് ചെയ്ത പൗഡർ അത് നമുക്കിനകത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു കാരണം ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനഗറിന് പകരം നാരങ്ങ നീരായാലും നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് വിനഗറാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് ഇത് ഞാൻ കനോലയുടെ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയായിരിക്കും നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പാച്ചുലയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പാച്ചുല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും മതിയായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ബൈ ഫോൾഡ് ആയിട്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി എടുക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാവൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവ് സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക്
പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിത് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി ഹൈയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈയിലും ഇട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാവൂ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പൊള്ളാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല ചൂടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് റാക്കിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രൂവർ വെച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ആയാലും മതിയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് നടുഭാഗത്തൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പം ഈ സ്ക്രൂവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിക്ക് ആയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് വെന്തോ എന്ന് കാരണം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പം എങ്ങും പറ്റിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്തു എന്നാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാവൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് കണ്ടല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രുചിയാണ് നമുക്കിത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റും ഡെലീഷ്യസുമായിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇവിടെ ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ